আর এক্সাইটেড সবাইকে আমাদের তরফ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাই বললেন না কিন্তু আচ্ছা থার্টি পাস রাত্রি বারোটার পর থেকে এখন অব্দি কতবার হ্যাপি নিউ ইয়ার বলেছেন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ মেসেঞ্জার কত আনলিমিটেড আনকাউন্টেবল না বাট দু হাজার ষোলো হ্যাপি করার জন্য আজকের দিন কেন টেক দ্য ডিসিশন যে আই নতুন বছর আমরা সবাই আমাদের লাইফটাকে হ্যাপি করে তুলব কেন টেক ইট ইয়েস উই ক্যান ডু ইট উই ক্যান ডু ইট ফ্রেন্ডস অনেকে চেনেন অনেকে চেনেন না আমি ডক্টর আশিস সরকার বাই প্রফেশন যাদব ইউনিভার্সিটির ম্যাথামেটিক্সের প্রফেসর আবার তার সাথে সাথে আগামী ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্সের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যাদব ইউনিভার্সিটি হতে চলেছে শুধু তাই না আমি কথাটা শোনালাম এই জন্যেই যে আগামী ষোলো বছরের ওপর সাথে সাথে বিজনেসটা বিল করে আপনাদের সামনে অ্যাজ এ ডায়মন্ড ব্রিডসেস থেকে কথা বলছি অর্থাৎ আপনি যে প্রফেশনেই থাকুন না কেন যদি আপনার এই বিজনেসটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন আপনি সাথে সাথে বিজনেসটা বিল করতে পারেন এবং স্টেজে আসতে পারেন এজ এ ব্র্যান্ড নিউ ডায়মন্ড রাইট ইয়েস আজ আমরা আপনাদের সামনে আমাদের কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব আর তার সাথে সাথে আমি ম্যাথসের লোক তো এটা ফর্মুলা শেখাবো আর রেডি এবং এই ফর্মুলাটা যদি ঠিকভাবে শিখে অ্যাপ্লাই করেন আগামী দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আপনারা সবাই কিন্তু স্টেজে আসবেন না যে ব্র্যান্ড নিউ ডায়মন্ড আর রেডি ফাইন ফার্স্ট অফ অল এমন একটা বিজনেস অপরচুনিটি কারা জানেন না একটু হাত তুলবেন তাহলে সবাই জানেন তাই তো এবং এই একটা এমন অপরচুনিটি যেটা স্টার্ট আপ কস্ট জিরো সুতরাং রিস্ক জিরো বাট সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস অফার্স ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর এভরিবডি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যাই হোক না কেন আপনি যে প্রফেশনেই থাকুন না কেন আপনার কাছে সমান সুযোগ আছে আপনি সমানভাবে এই বিজনেসটাতে হাইস্ট লেভেলে পৌঁছতে পারেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট খবর দিয়ে রাখি এই বিজনেসে আপনি আগে জয়েন করেছেন না পরে জয়েন করেছেন আপনার আপলাইনকে আপনার ডাউনলাইনকে ইট হার্ডলি ম্যাটার্স ফ্রেন্ড ইট ম্যাটার্স হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং ইট ম্যাটার্স যে আপনি এই বিজনেসে কোথায় যেতে চান এবং আপনি সেটা যাবার জন্য আপনার রেসপন্সিবিলিটিটা প্রপারলি ফুলফিল করছেন কিনা তার কারণ এই বিজনেসটাতে একটা জিনিস আমরা শিখেছি এবং দেখেছি যে ইয়োর ইনকাম ইজ প্রপোর্শনাল টু ইয়োর এফোর্ট সুতরাং আপনি যদি এফোর্ট দেন তার রিটার্ন আপনি পাবেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই নেক্সট এটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ইটস এ লিডারশিপ ডিফেন বিজনেস তাই তো এবং লিডারশিপ যদি ডিফেন বিজনেস হয় তাহলে লিডারশিপ ডেভেলপ করতে হয় তার মানে এটি যে সেলফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম একটা কমলা লেবুকে যদি আমি চাপ দি স্কুইজ করি কি বেরোবে হ্যালো কমলা লেবুর রস বেরোবে নিশ্চয়ই আখের রস বেরোবে না তাই না ঠিক সেরকম আমার ভেতরে কি আছে আমাকে যখন এই সিস্টেমের থ্রু দিয়ে বিজনেসটা বিল করার সময় চাপ দেবে তখন ভেতর থেকে যা বেরোবে সেটাই বেরোবার যা আছে তাই হ্যালো তাহলে আমার ভেতরে যদি সঠিক জিনিস থাকে তাহলে সঠিক জিনিস বের হবে এবং আমি সঠিক রাস্তায় চলতে পারবো এবং সঠিক ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারবো and that's why self development is very important ei business e jokhon keu shuru koren protteke ek jagate shuru koren because it is equal opportunity ebong jokhon shuru koren tar por tar ei dutu kaj ekshathe shuru hoy ekta hocche self development ekta hocche business development ebong ei dutu kaj parallel i korte hoy amra onekei ei jayga ta te ektu confused hoye jai ebong tar phale কেউ কেউ বিজনেসটার দিকে ফোকাস করি বিজনেস বাড়ানো মানে লোক ধরার চেষ্টা করা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজনেস বাড়ানো মানে কিছু প্রোডাক্ট এক্সট্রা প্রচুর বিক্রি করার চেষ্টা করা কিন্তু নিজের ডেভেলপমেন্টটা ছাড়া যে বিজনেসটাকে ডেভেলপ করানো যায় না ধরে রাখা যায় না এই উপলব্ধিটা আমাদের অনেক পরে আসে এবং তার ফলে কি হয় বিজনেসটা দেরি হয়ে যায় তো আজকে আমরা 
কিভাবে আপনি সেলফ ডেভেলপমেন্ট এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট দুটো একসাথে প্যারালি করতে পারেন সেই সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো শুনতে রাজি কি করব এবং কিভাবে করব এই দুটো তাহলে প্রথমে শুনুন আমি চন্দনা একটু ডাকি সো প্লিজ হেল্প মি ওয়েলকাম চন্দনা থ্যাংক ইউ গুড আফটারনুন কলকাতা হ্যাপি নিউ ইয়ার তার সাথে ওপেন ইয়োর ইয়ার এখন নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা করব শেয়ার তাই কিছুক্ষণ আমাদেরকে করুন বিয়ার আমি চন্দনা বোন বন্দনা মা অন্নপূর্ণা বাবা রঞ্জিৎ ভাই বিশ্বজিৎ উই আর হ্যাপি হেলদি ওয়েলদি এমওয়ে ফ্যামিলি ছোট থেকেই ম্যাথস খুব পছন্দ করি তাই ম্যাথসে অনার্স পড়ি ইন দ্য মিন টাইম আমার মা বাবা হঠাৎ হাইলি এডুকেটেড ছেলে সন্ধান পায় তাই অনার্স পড়তে পড়তে আশিষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় তারপর কলকাতায় যথারীতি সংসার জীবন শুরু হয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে মাসে মাস্টার ডিগ্রি এবং বিএড কমপ্লিট করার পর ইউজিসির ফেলোশিপ নিয়ে ম্যাথসে রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে যায় ইন দ্য মিন টাইম আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু দেবলার মাধ্যমে এমএ বিজনেস অপরচুনিটিটা এসে যায় সত্যি বলতে কি ইনক্রেডিবল লাইন অফ স্পন্সরশিপ এবং বিড সিস্টেমের সাপোর্টে এমওয়ে বিজনেসটা বিল করেছি দাপোটে আমার হাজব্যান্ড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথসের প্রফেসর আর ফার্স্ট ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি থেকে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট বিজনেসের আগে রিসার্চের জন্য আশিস প্রত্যেক বছরই বিদেশ যেত তখন মনে একটাই প্রশ্ন আসত স্বদেশে থাকব দোকা আর বিদেশে যাবে একা তখন মনে জেদ চাপল সিরিয়াসলি বিজনেসটা বিল করার এই হচ্ছে মহকা চাকরিতে এন্ট্রির সময় এক্সাম দিতে হয় কিন্তু এই বিজনেসে এন্ট্রির পর এক্সাম দিতে হয় এক্সামের সিলেবাস নাইন কোর্স স্টেপস সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চাদের পাস করার জন্য প্রতি বছর আলাদা আলাদা সিলেবাস ফলো করতে হয় কিন্তু এই বিজনেসে জয়নিং থেকে ক্রাউন পর্যন্ত সেম সিলেবাস ফলো করতে হয় তাই আসুন আজ থেকে শপথ নিয়ে নাইন কোর্স স্টেপসটা খুব ভালো করে রক্ত করে নি টিচেবিলিটি এই বিজনেসের স্লোগান লার্ন ইট ডু ইট টিচ ইট এখন প্রশ্ন শিখব কেন এক কথায় এমওয়ে ব্রিড আমাদের সিলেবাসে ছিল না তাই শিখতে হবে এখন প্রশ্ন শিখব কার কাছে যে ফিল্ডে যে এক্সপার্ট তার কাছে সেই বিষয় শেখাই তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ সেই জন্য এই বিজনেসে গ্রোয়িং আপলাইনের কাছে ইগো ফ্রি মাইন্ড নিয়ে শিখতে হবে ইগো ব্যাংকে রাখলে ইন্টারেস্ট দেয় কি তাহলে ইগো রেখে লাভ কি তাছাড়া আমি আ স্টুডেন্ট কিন্তু আগামী দিনে টিচার হব আপনি যেমন শিখবেন তেমনি আমরা ছাত্ররাও শিখবে জেরক্স ভালো হয় তখনই যখন অরিজিনালটা ভালো হয় শেখার জন্য টুলস হিসাবে আছে বুকস সিডিস ফাংশনস আপলাইন এখন প্রশ্ন টুলস কোথায় পাওয়া যায় প্রথম প্রথম দু একটা বই সিডি আপলাইনের কাছ থেকে লোন হিসাবে নেওয়া যায় তারপর কিনতে হয় লোন করে কি বড় ব্যবসা করা যায় অ্যাকচুয়ালি ওনারশিপ মেন্টালিটি ডেভেলপ করলেই ইনভেস্টমেন্ট মেন্টালিটি এসে যায় তখন একবারও মনে প্রশ্ন আসে না কেন বই কিনব পড়ব কেন অডিও সিডি কিনব শুনব কেন ভিডিও সিডি কিনব দেখব কেন ফাংশনে যাব কেন আপলাইনকে ফোন করব বুকস আওয়ার বডি নিড গুড ফুড এভরি ডে অ্যান্ড আওয়ার মাইন্ড নিড গুড থটস তাই পজিটিভ থট প্রসেস ডেভেলপ করার জন্য ব্রিড রেকমেন্ডেড পজিটিভ মেন্টাল অ্যাটিচিউড বই পড়তে হয় নিজের সুবিধা মতো সময়ে রোজ দশ থেকে পনেরো মিনিট বই পড়লে আস্তে আস্তে হ্যাবিট হয়ে যায় আর বই পড়লে নিজের ভুল নিজে নিজেই সংশোধন করা যায় সিডিস গানের শিল্পীর সিডি শুনলে 
কোনো দিন শিল্পী হতে পারবেন কি না জানি না কিন্তু এই পেসলেসে এমাল এবং ডায়মন্ডের সিডি শুনলে অ্যাটলিস্ট এমাল এবং ডায়মন্ড হতে পারবেন তাই নিজের সুবিধা মতো সময়ে কারণ বিট সিস্টেমের সাকসেসফুল লিডার্সরা সিডির মাধ্যমে সাকসেসের সিক্রেট শেখান তাই নিজের সুবিধা মতো সময়ে রোজ অডিও সিডি শুনুন ভিডিও সিডি দেখুন সাথে সাথে নিজের সিডি তৈরি হওয়ার রাস্তা তৈরি করুন ফাংশন মোবাইল নন লিভিং থিং হওয়া সত্ত্বেও চার্জের প্রয়োজন হয় আমরা তো হিউম্যান বিং তাই বেশি চার্জের প্রয়োজন বাইরে সোসাইটি ফ্রি রেডিক্যালসে ভর্তি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের খুব প্রয়োজন প্রশ্ন হচ্ছে মিলবে কোথায় উত্তর হচ্ছে হেথায় তাই পতির পূর্ণে সতীর পূর্ণ নয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে ফাংশন অ্যাটেন্ড করতে হয় এতে ফানও হয় আবার অ্যাকশনও হয় তাছাড়া ফাংশন অ্যাটেন্ড করলে অ্যাসোসিয়েশনটা ফিল করা যায় কোন কোন প্রফেশনের মানুষ এই বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত নিজের চোখে দেখাও যায় ফলে কনফিডেন্স লেভেল ফেত লেভেল বেড়ে যায় যদি ওরা পারে তাহলে আমিও পারব এটা মনের মধ্যে গেথে যায় আপলাইন কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কিং বিজনেস দাঁড়িয়ে আছে কমিউনিকেশনের উপর আপলাইন এবং ডাউনলাইনের মধ্যে কমিউনিকেশন স্মুথ হলে বিজনেসটাও স্মুথলি গ্রহণ করবে ফায়ার ব্রিগেডকে যেমন মিস কল দিই না তিনি আপলাইনকে যেন না দিই তাহলে কিন্তু নেটওয়ার্কিং বিজনেস হয়ে যাবে নট ওয়ার্কিং বিজনেস মনে রাখবেন আপলাইন একজন কিন্তু ডাউনলাইন অনেকজন এটা ডুপ্লিকেশনের ব্যবসা একটা ফোন কল বাঁচাতে গিয়ে ভেবে দেখেছেন কতগুলো ফোন কলের মুখোমুখি হতে হবে তাই ইনভেস্ট করতে হবে মোবাইল বিলের উপর আজকে দিনে স্মার্টফোনও খুব ইম্পর্টেন্ট সব থেকে বড় কথা বড় বিজনেস বিল করতে হলে কিন্তু প্রিপেড নয় পোস্টপেড কানেকশানও খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকের বক্তব্য যদি বই না পড়ি অডিও সিডি না শুনি ভিডিও সিডি না দেখি ফাংশনে না যাই আপলাইনকে ফোন না করি তো সাদা পাতা জেরক সাদা পাতাই বের হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এই বিজনেসে অ্যাকাউন্টেবল মানে অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড অফ দ্য স্টেজ ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক সেম থাকা কারণ এই বিজনেসে মানুষ নিয়ে কাম করতে হয় তাই কথা দাম রাখতে হয় অলওয়েজ রিমেম্বার ইফ ইউ লুজ মানি ইউ উইল মেক মানি ইফ ইউ লুজ ফ্রেন ইউ উইল ফাইন্ড অ্যানাদার ফ্রেন বাট হোয়েন ইউ লস্ট ইউর ওয়ার্ড ইউ লস্ট ইট অল প্রোডাক্ট ইউজ আমরা প্রত্যেকে দাঁত মাজি বাসন মাজি জামা কাপড় কাছি মাথায় শ্যাম্পু করি ফেসিয়াল করি বাচ্চাকে হেল্ডিংস খাই এখন প্রশ্ন ওই প্রোডাক্টগুলো ডিটেল স্টোর থেকে না কিনে এমন থেকে কিনব কেন অ্যাকচুয়ালি কাস্টমার হিসাবে রিটেল স্টোর থেকে এই প্রোডাক্টগুলো কিনলে অন্যের বিজনেস টার্ন ওভার হবে অন্যের ইনকাম হবে আমার শুধু খরচা হবে কিন্তু বিজনেস ওনার হিসাবে এমন থেকে কিনলে নিজের বিজনেস টার্ন ওভার হবে নিজের ইনকাম হবে সব থেকে বড় কথা গেট দিয়ে দাঁত মাজলে ইন্ডিয়া গেট যা যায় কিন্তু গিলিশটা দিয়ে দাঁত মাজলে ফ্রিতে বিদেশ গিয়ে স্টার হোটেলে রাত্রি বাস করা যায় বিজনেস ওনার হিসাবে এমওয়ে প্রোডাক্ট ইউজ না করা মানে যেতে চাইছি মুম্বাই আর চেপে বসেছি চেন্নাই মেলে মনে রাখবেন নিউট্রিলাইট প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়াল কালার ফ্লেভার পিজারভেটিভ দেয়া থাকে না তাই নিউট্রিলাইটের দামের প্রসঙ্গে বলি এরকম টেকনোলজি যার দাম হবে না তা ইউজ করলে সুস্থ থাকবে প্রতিটি পরিবার ট্রিটমেন্টের দরকার হবে না বারবার প্রোডাক্ট শেয়ার আচ্ছা বলুন তো শাড়ির দোকানে গেছেন কোনো শাড়ি নেই শোরুম ফাঁকা বিজনেস হবে অ্যাজ এ বিজনেস ওনার আপনার দোকানেও যেন এরকম হাল না হয় মনে রাখবেন এমন বিজনেসের শোরুম আমরা নিজেরাই তাই প্রতিটি প্রোডাক্ট ইউজ করে শোরুমটাকে সুন্দর করে সাজান তবে তো কাস্টমার আসবে কারণ উইদাউট কাস্টমার কোনো বিজনেস হয় না অনেকে বলেন প্রোডাক্ট সেল করতে পারবো না একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো 
যদি সেল করার কনসেপ্ট না থাকতো তাহলে আমাদের অন্য বস্ত্র বাসস্থানের কি হতো আবার অনেকে বলেন প্রোডাক্ট রিটেল করলে লোকে কি বলবে মনে রাখবেন পৃথিবীতে কিছু বিক্রি না করলে কিছু আর্ন করা যায় না কেউ বিক্রি করে আইডিয়া কনসেপ্ট নলেজ লেবার আবার কেউ বা প্রোডাক্ট কি বেচ্ছি বড় কথা নয় কিসের জন্য বেচ্ছি সেটাই বড় কথা জীবনে যা কিছু পাইনি সেটা যদি পেতে চাই জীবনে যা কিছু করিনি সেটা কিন্তু করা চাই সাটার বন্ধ মানে দোকান বন্ধ সাটার খোলা মানে দোকান খোলা আমাদের বিজনেসের দোকানে সাটার হচ্ছে ঠোঁট ঠোঁটটা খুলুন তবে তো বিজনেস হবে আমরা জানি নিউক্লাইট এবং আর্টিস্ট্রি হাই পিবি প্রোডাক্ট তাই লেডিসদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা হচ্ছি বিবি তাই আমরাই পারি জেনারেট করতে পিভি আর ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলি মনে রাখবেন পিভি যত বেশি বিবি তত খুশি সব থেকে বড় কথা আর্টিস্ট্রি ইউথ এক্সটেন ইউথ এক্সটেন আল্ট্রা ইউজ করলে নিজেরাই ফিল করতে পারবেন বিনা পাল্লার এতনা গ্লামার ফোর বেসিক্স ফ্রেন্ডস আহার করুন পরিমিত কিন্তু ফোর বেসিক্স করুন নিয়মিত তাই বলি কিছুদিনের জন্য নো ভ্যাকেশন নো অকেশন ওনলি অ্যাকশন মনে রাখবেন ব্যস্ততা দিয়ে ক্রিয়েশন হয় অলসতা দিয়ে নয় সবশেষে বলি নাইন কোর স্টেপস করার মধ্যে যদি পান আনন্দ তাহলে মনের মধ্যে দূর হয়ে যাবে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব কি বলেন অ্যাজ এ স্পিকার আমি কি মন্দ চেষ্টা করলাম মিলিয়ে দিতে ছন্দ এবার তাহলে চলি বাকিটা আশিসকে বলতে বলি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসাম থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রাইমারি প্রফেশনে আছি কিন্তু যখন আমরা এমএ বিজনেস সাথে জয়েন করেছি আমাদের প্রথম ভাবা উচিত এবং মেন্টালি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত এটা একটা প্রফেশন এবং এটা ভাবলে তখন আমাদের প্রফেশনাল অ্যাটিচিউডটা আসবে এবং প্রফেশনাল অ্যাটিচিউডটা যখন ডেভেলপ করবে তখন আপনি বিজনেস ডেভেলপ করার জন্য নিজেই রাস্তাগুলো দেখতে পাবে আস্তে আস্তে আমরা সাধারণভাবে ওই জায়গাটাতে গ্যাপ ফেললি বলেই আমরা আমাদের যা কাজ করা উচিত যেভাবে করা উচিত সেগুলো বুঝি না যেমন ধরুন অনেকে বলেন আমি তো নাইন স্টেপ করি কিন্তু এই যে কিন্তু মায়া কান্না কেন বলুন তো প্রশ্নটা এটা নয় যে আমি কত পারফেক্টলি করছি তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি কত ফাস্ট করছি চন্দনা বলো ফোর বেসিক্সের কথা আমি কি মাসে একটা প্ল্যান দেখাই না সপ্তাহে একটা দেখাই না রোজ একটা দেখাই সো বেসিক্যালি এই বিজনেসে আপনার সাকসেসটা নির্ভর করে আপনার অ্যাটিচিউডের উপরে এবং সেই অ্যাটিচিউডটা তখনই আসবে যখন আপনি এটা একটা প্রফেশন হিসাবে দেখবেন কারণ প্রফেশনাল আউটলুক না আসলে প্রফেশনাল অ্যাটিচিউডটা ডেভেলপ করে না সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে এই বিজনেসটাতে সবাই আমরা ওয়েলদি হতে চাই কি চাই না সবাই ডায়মন্ড হতে চাই না কিন্তু ডায়মন্ড হওয়ার জন্য যে কাজগুলো করার দরকার সেই কাজগুলো করতে চাই না আসলে কি জানেন তো আমরা সবাই ওয়েলদি হতে চাই কিন্তু ওয়েলদি হওয়ার রাস্তাটা ঠিক মতো ফলো করতে চাই না এবং তার ফলে যেটা অসুবিধা হয় আমরা মাঝে মাঝেই ঠক্কর খাই এবং এটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি অনেকে বলেন আমি না ঠিক এখন সময় করতে পারছি না আমি পারফেক্ট সিচুয়েশনটা এলেই শুরু করে দেব বা পারফেক্ট সিচুয়েশন এলেই কাজ করব। একটা কথা বলি ফ্রেন্ডস পারফেক্ট সিচুয়েশন কখনো আসে না পারফেক্ট সিচুয়েশন তৈরি করতে হয় এবং এই পারফেক্ট সিচুয়েশনটা তৈরি করতে পারবেন যখন তখনই বিজনেসটা দেখবেন আপনার হাতের মুঠোয় এবং পারফেক্ট সিচুয়েশনটা তৈরি হয় তখনই যখন আপনার কাছে এই বিজনেসের প্রায়োরিটি থাকবে মূল কথা হচ্ছে যে এই বিজনেসটা কি বলুন তো চন্দনা কি বললো নাইন কোর স্টেপ নাইন কোর স্টেপ কি করে করতে হয় আমরা এখানে যারা আছি প্রায় সবাই জানি কিন্তু কেন করতে হয় এবং কিভাবে করতে হয় কিভাবে করতে হয় সেটাও অনেকে জানি কিন্তু অনেক সময় আমাদের কাছে কেন করা উচিত সেই জায়গাটা পরিষ্কার থাকে না আমরা শুনেছি টিচেবিলিটি 
চন্দনা শুরুতেই বলেছিল লার্ন ইট ডু ইট অ্যান্ড টিচ লার্ন করতে গেলে প্রথম কথা হচ্ছে আর্ন করতে হলে লার্ন করতে হবে কারণ এই প্রফেশনে আমাকে সাকসেসফুল হতে গেলে প্রফেশনে আমার যা করা উচিত সেটা শিখতে হবে যেমন ধরুন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ডু ইট আমাকে করতে হবে এবং তারপর আমার ডাউন দা লাইন যারা আছে তাদেরকে ডুপ্লিকেট করতে হবে কিন্তু এটা ডুপ্লিকেশনের ব্যবসা এবং ডুপ্লিকেট করা মানে কি তাদের দিয়ে করানো আমরা যেটুকু শিখেছিলাম যে নিজে করাটাই হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর যখন আমি নেই আমার ডাউন লাইনকে দিয়ে করাতে পারছি দ্যাট ইজ মাই লিডারশিপ সুতরাং লিডারশিপটা তখনই আসবে যখন আমি নিজে কাজগুলো কমপ্লিটলি করব। এবং এই ইন্টারনাল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য বুক সিডি ফাংশনের গুরুত্বটা বুঝতে হবে বুক সিডি ফাংশন অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি বই পড়াটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি তার কারণ কানের কোনো দরজাও নেই পর্দাও নেই আপনি চান বা না চান কানে ঢুকবে আপনি ভেতরে এটা রিটেন করবেন কিনা আপনার ইচ্ছা দুটো একসাথে খোলা থাকলে একদিকে গিয়ে ঢুকবে একদিকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু বই যদি পড়েন তার মানে ইউ আর সিরিয়াস কারণ চোখের পর্দাটা জোর করে খুলে রাখতে হয় পড়বার জন্য সো দিস ইজ দ্য স্মল থিংস যেগুলো থেকে বোঝা যায় যে আমরা বিজনেসটাকে কিভাবে দেখছি এবং কিভাবে করছি ব্রিড সিস্টেম জেনারেল গাইডলাইন দেয় এই বিজনেসে আপনার সবচেয়ে পাওয়ারফুল টুল কি জানেন আপনার গ্রোয়িং আপলাইন আপনার আপলাইন তার কারণ ব্রিড সিস্টেমের গাইডলাইন আপনি পাবেন নাইন কোর স্টেপস আপনি জানবেন ফোর বেসিক্স কী করে করতে হয় জানবেন ফোর বেসিক্সের স্টেপস আপনি জানবেন কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোন বইটা পড়া দরকার এক্স্যাক্টলি কোন সিটিটা শোনা দরকার এক্স্যাক্টলি কোন ডিভিটা দেখা দরকার এক্স্যাক্টলি কোন ফাংশনে যাওয়া দরকার এটা কিন্তু গাইড করবে আপনার আপলাইন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আপলাইন কাউন্সিলিং এবং আপলাইন কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস বিজনেস এবং দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ফ্লো মানে এরকম ভাবে আপনি বাড়িতে সব কিছু আপনার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস রেখেছেন এসি থেকে ফ্রিজ থেকে সব কিছু কিন্তু আপনার মিটার বক্সে মেন লাইন থেকে কোনো কানেকশনে আসেনি তাহলে আপনার ভাতের বাড়িতে ওই ফংস ওগুলো কোনো ইউজলেস ব্যাপারটা সেরকম সুতরাং আপনার আপলাইন এবং কমিউনিকেশনটা হচ্ছে এই বিজনেসের ভীষণ ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নেক্সট এটা হচ্ছে যে আমরা কেউ পারফেক্ট নই আর আমরা কেউ স্পেশাল নই ফ্রেন্ডস আশিস চন্দনের স্টেজে আপনাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করলো আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স বাট বিলিভ মি উই আর নট স্পেশাল বাট উই ডিড লিটল বিট এভরি ডে উই ডিড নাইন কো স্টেপস এভরি ডে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই উই আর ইন ফ্রন্ট অফ ইউ এটা শুধু মনে রাখবেন একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে একদিন একটা ফ্যাক্টরিতে ব্রেক ডাউন হয়েছে যে এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার কিছুতেই বুঝতে পারছে না কি ঘটনাটা ঘটেছে এবং তার ফলে প্রোডাকশান বন্ধ মালিকের প্রচুর লস হচ্ছে সবার মাথায় হাত হঠাৎ একজন এসে মেকানিক বলল যে স্যার আমি একটু চেষ্টা করে দেখব সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন মেকানিককে বলল ঠিক আছে দেখো যদি পারো কিছু করতে সে একটু চারদিক ঘুরে টুরে দেখলো দেখার পরে রেঞ্জ বের করে একটা ছোট্ট স্ক্রু টাইট করে দিল এবং স্টাইট করে দেওয়ার সাথে সাথে আবার ফ্যাক্টরিটা চালু হয়ে গেল এবং প্রোডাকশান শুরু হয়ে গেল সবাই তো দারুণ খুশি সবাই বলল তোমার কি চার্জ লাগবে তুমি তার একটা বিল করে দিও মেকানিক এক লক্ষ টাকার বিল করল যখন এক লক্ষ টাকার বিল দেখলো অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট বলল এরম ভাবে দিলে তো হবে না তুমি ব্রেক আপ দাও সে কি লিখলো জানেন স্ক্রুটা টাইট করার জন্য এক টাকা আর এক্স্যাক্টলি কোন স্ক্রুটা টাইট করলে ফ্যাক্টরিটা রান করবে সেটা বোঝার জন্য ন লোক নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই টাকা আমরা অনেক সময় বুঝি না আমরা অনেক সময় আপলাইনকে এইভাবে দেখি ও তো আমার থেকে বয়সে ছোট ও তো আমার থেকে দেখতে ভালো না আমার থেকে হাইট ছোট আমার থেকে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছোট আমার থেকে ইনকাম কম বাট ফ্রেন্ডস ওই মেকানিক কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কে হারিয়ে দিয়েছিল কারণ তার ওই যে এক্সপিরিয়েন্সটা দিয়ে এখানে আমাদের আপলাইন যারা প্রত্যেকের তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কথা বলে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কি আমার কোন স্ক্রুটা ঢিলে আছে এটা টাইচ করার জন্য আপনার আপলাইনকে পারমিশন দেব আমি কি আমার আপলাইনকে ওই স্ক্রুটা টাইট করে আমার লাইফের সাইকেলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিজনেসে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য পারমিশন দেব যদি দিই 
আপনি এটুকু বিশ্বাস রাখুন নাইন কোর্সে যদি কনসিস্টেন্টলি করে যান আপনি কিন্তু আজ থেকে দুই পাঁচ বছরের মধ্যে স্টেজে মাইক ধরে কথা বলবেন ব্র্যান্ড রোন ডায়মন্ড হিসাবে শুধু একটা কথাই এই মনে রাখবেন যে এই বিজনেসে নাইন কোর্স স্টেপসটা আপনি সিরিয়াসলি করুন তা নাহলে কিন্তু অবস্থা ভীষণ করুন যদি নাইন কোর্স স্টেপস করেন দুই তিন বছর পাঁচ বছরের মধ্যে ডায়মন্ড যাবেন এবং যখন ডায়মন্ড যাবেন আমাদের সাথে ডায়মন্ড লাউঞ্জে এনজয় করবেন রাজি তো চালু রেডি ক্যান টেক এই ডিসিশনটা আজকে দিতে পারেন যে দু আমাদের জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হবে এই বছরের শেষে আমরা প্রত্যেক আজকে যে জায়গায় আছি যে লেভেলে আছি যে পিনে আছি সেখান থেকে আমরা অন্য জায়গায় যাব যদি এটা ডিসিশন নিয়ে আজকে হল ছাড়েন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সেটা করে আসতে পারবেন থ্যাংক ইউ গড প্লেস অ্যান্ড ওভার